వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ నా పేరు శివరామరాజు పేరు చర్ల మేము ఆల్రెడీ డీసీ మిషన్ స్టార్ట్ చేసాం కదండి యాక్చువల్గా మిషన్ డీసీ మిషన్ కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆ రోజు చెప్పాము ఒకసారి మళ్ళా రివైజ్ చేద్దాము ఒక వన్ డే గ్యాప్ వచ్చింది కదా ఒక మిషన్ వర్క్ చేయాలంటే అకాడమిక్ ఫ్యారడేస్ అలా ఫ్యారడేస్ అలా ఏం చెప్తున్నారు ఎన్ ఓవర్ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నటి ఫ్లక్స్ ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ కండక్టర్ని కట్ చేసిందో అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుద్దని చెప్పారు అయితే వాటి రెండింటి మధ్య ఏటు ఉండాలి రిలేటివ్ మోసం ఉండాలి అంటే ఒకవేళ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉందనుకోండి కండక్టర్ రొటేషన్లో ఉండాలి ఒకవేళ ఫ్లక్స్ రొటేషన్లో ఉందనుకోండి కండక్టర్ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి సో ఒకవేళ రెండు రొటేషన్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమి ఉండదు సో ఆ టైంలో మళ్ళీ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవ్వదు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి ఫ్లక్స్ కావాలి కండక్టర్ కావాలి మోసం కావాలి అంటే మోసం మోసం అంటే ఏంటంటే రిలేటివ్ మోసం స్పీడ్ సో దాని ప్రకారం డీసీ మిషన్స్ ఎన్ని ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం డీసీ మిషన్స్లో మెయిన్ ఎగ్జైటేషన్ మీద మనం టైప్స్ ఆఫ్ డీసీ మిషన్స్ చెప్పచ్చు ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే కండక్టర్ ఫ్లక్స్ని కట్ చేస్తుంది సో కట్ చేయాలంటే మనకి ఏంటి ముందు ఫ్లక్స్ ఉండాలి కదా ఆ ఫ్లక్స్ ఎలా వస్తుంది దాన్ని ఆ ఫ్లక్స్ మనం జనరేట్ చేయడాన్ని ఎగ్జైటేషన్ అంటారు అంటే ఎగ్జైటేషన్ ద్వారా మనం ఫ్లక్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం అందులో టైప్స్ ఏంటంటే సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అంటే ఎగ్జైటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సెపరేట్గా సప్లై చేసి ఇస్తాం అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే జనరేటర్ దానికి అదే ఎగ్జైటేషన్ కూడా చేసుకుంటుంది సో ఒక జాగ్రత్తగా వినండి సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ అంటే జనరేటర్ వేరేగా ఉంటుంది దాని తాలూకా ఎగ్జైటేషన్ సిస్టమ్ వేరేగా ఉంటుంది అదే సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్కి వచ్చేసరికి జనరేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్రియేట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఫ్లక్స్ అంటే జనరేటర్ దాని తాలూకా ఫ్లక్స్ని కూడా సెల్ఫ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది దాన్ని సెల్ఫ్ ఎగ్జిటెడ్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జిట్లోకి వచ్చేసరికి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే సంట్ మో సంట్ జనరేటర్ ఆర్ మోటార్ ఏదన్నా ఇప్పుడు డీసీ మిషన్ అంటే అది జనరేటర్ అని మోటార్ అని కన్స్ట్రక్షన్ వైజ్గా ఒకలాగా ఉంటుందని చెప్పాను మీకు సో మనం ఇక ప్రజెంట్ ఏంటంటే జనరేటర్ని కన్సిడర్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్దాం సంట్ జనరేటర్ సిరీస్ జనరేటర్ కాంపౌండ్ జనరేటర్ ఇక్కడ సంట్ అంటే ఏం కాదండి ఫీల్డ్ ఎగ్జైటేషన్కి ఒక ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఫీల్డ్ ఆయిల్ అది ఏం చేస్తారంటే ఆర్మేచర్కి ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ సంట్ అంటే ప్యారలల్ అనమాట ప్యారలల్ని సంట్ అంటారు టెక్నికల్గా సంట్ అంటే దాని తాలూకా ఫీల్డ్ వైనింగ్ సంట్ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేస్తారు దాన్ని సంట్ మిషన్ అంటారు ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిరీస్ సిరీస్కి వచ్చేసరికి ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్కి సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తారు దాన్ని సిరీస్ మిషన్ సిరీస్ జనరేటర్ ఆర్ సిరీస్ మోటార్ అంటారు నెక్స్ట్ కాంపౌండ్కి వచ్చేసరికి ఈ రెండు మిక్స్ అవుతాయి కాంపౌండ్కి వచ్చేసరికి సెంటు ప్లస్ సిరీస్ అంటే ఆ మిషన్లోని సెంటు వైండింగ్ ఉంటుంది సిరీస్ వైండింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని కాంపౌండ్ అంటారు నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి కుమ్యులేటివ్ కాంపౌండ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ డిఫరెన్షియల్ మొత్తం రాయలేదు డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ కుమ్యులేటివ్ కాంపౌండ్కి వచ్చేసరికి ఈ సంట్ ఫీల్డ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ రెండు యాడ్ అవుతాయి అంటే సంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ప్లస్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఈ రెండు కూడా యాడిటివ్ అంటే యాడ్ అవుతాయి అనమాట అయితే డిఫరెన్షియల్కి వచ్చేసరికి సంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి అనమాట ఇది డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెపరేట్ ఎగ్జైటెడ్ గురించి చూద్దాం అసలు సెపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ ఎలా జనరేటర్ ఎలా ఉంటుంది ఇది జనరేటర్ జనరేటర్ కలిగి ఆర్మేచర్ ఈ రెండు బ్రషెస్ లోడ్ కనెక్ట్ చేసాం ఈ జనరేటర్ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రైమ్ మూవర్తో తిప్పుతాం ఆర్మేచర్ని రొటేట్ చేస్తాం ఎందుకు రొటేట్ చేయాలి ఏమి ఫిండ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్లక్స్కి కండక్టర్కి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రైమ్ మూవర్తో తిప్పుతాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జైటేషన్ ఇదేమో జనరేటరు జనరేటర్ తాలూకా ఆర్మేచర్లో ఇండ్యూస్ అయిన కరెంట్ ఆర్మేచర్ కరెంటు అది లోడ్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ జనరేటర్కి మనం ఫీల్డ్ రా ఫీల్డ్ కావాలి కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్ మనం సెపరేట్గా ఎగ్జైటేషన్ ద్వారా ఇస్తాం దీనికి దీనికి ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉండదు సపర
ఇక్కడ ఈ ఫ్లక్స్ ఏం చేస్తుంది ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ లో ఉన్న కండక్టర్ కట్ చేయడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ ఇండి చూద్ది సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి అయ్యే కరెంట్ లోడ్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఇది సెపరేట్ లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ అయితే జనరేటర్ కు వచ్చేసరికి ఆర్మేచర్ లో ఏమవుతుంది ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండి చూస్తుంది ఈజీ ఈజీ అంటే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇది జనరేటర్ కి అదే మోటార్ కు వచ్చేసరికి ఈబీ అంటారు చూడండి ఇప్పుడు జనరేటర్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండి చేయింది కదా సేమ్ మోటార్ లో కూడా ఒక ఈఎంఎఫ్ ఇండి చూస్తుంది దాన్ని ఏమంటారు అంటే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటారు అది మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మోటార్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటార్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మోటార్ కి సప్లై ఇస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఇది సపరేట్లీ ఎగ్జిటెడ్ మోటార్ ఇది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే మోటార్ జనరేటర్ అని ఎప్పుడైతే కరెంటు డెలివరీ అంటే కరెంట్ ఇస్తుందో అప్పుడు జనరేటర్ అనమాట జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది మనకు కరెంట్ ఇస్తుంది అది మోటార్ అనుకోండి మనం మోటార్ కి కరెంట్ సప్లై చేయాలి ఇది చూడండి కరెంట్ లోపలికి ఇన్ అవుతుంది అంటే ఇది మోటార్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మోటార్ ఏంటి వెన్ అవర్ కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అండ్ ఫోర్స్ విల్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ విల్ బి ఎగ్జాక్టెడ్ ఆన్ దట్ కండక్టర్ అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఇక్కడ చూడండి కండక్టర్ కట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇది ఇదేమో కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ ఫ్లక్స్ కట్ చేసిందో ఆ కండక్టర్ మీద ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఆ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుద్ది మోటార్ రొటేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ సప్లై ఇచ్చాము కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ త్రూ బ్రష్ నుంచి ఆరంజ్ సప్లై ఇచ్చాము ఇది నిలిపోతుంది ఎప్పుడైతే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఈ ఫ్లక్స్ కట్ చేసిందో ఏ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుద్ది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ తో ఫోర్స్ డెవలప్ అవుద్ది ఫోర్స్ డెవలప్ అయింది కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్లక్స్ ఈ కండక్టర్ కట్ చేస్తుంది కదా కట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఒక ఏమి ఫిండ్ చదువుతుంది కదా లేకపోయినండి ఎప్పుడైతే ఇందులో ఉన్న కండక్టర్ ఫ్లక్స్ కట్ కట్ చేసిందో అప్పుడు ఇందులో కూడా ఒక ఏమి ఫిండ్ చదువుద్ది దాన్నే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈబీ అంటారు అనమాట ఇది మోటార్ లో ఉంటుంది ఓకే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ తాలూకా సిగ్నిఫి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు కూడా అకార్డింగ్ టు లెన్స్ లా ఈ సప్లై వోల్టేజ్ అని అప్పోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ అపోజ్ చేసే క్రమంలోనే మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే అపోజిషన్ పోయిందో మెకానికల్ ఎనర్జీ అని ఉండదు సో ఈ ఈబీ తాలూక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈబీ ఓన్లీ ద మోటార్ విల్ రొటేట్ ఓకే ఇది వదిలేండి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ వదిలేయండి ఇప్పుడు జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ కొద్దాం ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయింది ఎంత వేల్యూ జనరేట్ అవుద్ది అంటే ఈ లోడ్ వోల్టేజ్ ప్లస్ ఆర్మేచర్ లో ఉన్న రెసిడెన్స్ డ్రాప్ ప్లస్ బ్రష్ డ్రాప్ చూడండి ఇక్కడ బ్రష్ కూడా రెసిడెన్స్ ఉంటుంది కదా సో ఈ బ్రష్ లో కూడా కొద్ది వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఈజీ జనరేట్ అయింది జనరేట్ అని ఈజీ లోంచి కొద్దిగా బ్రష్ లో డ్రాప్ అయిపోతుంది కొద్దిగా ఏమో ఆర్మేచర్ లో డ్రాప్ అయిపోతుంది మిగిలింది లోడ్ కి వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ అంటే టెర్నల్ వోల్టేజ్ ప్లస్ బ్రష్ కాంటాక్ట్ లాసెస్ ప్లస్ ఆర్మేచర్ ఆర్మేచర్ డిస్టెన్స్ వల్ల ఒక డ్రాప్ అనమాట సో ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ బ్రష్ డ్రాప్ ప్లస్ ఐఏ ఆర్ఏ ఇప్పుడు దీనికి ఇంటూ ఐఏ చేసాం అనుకోండి ఈజీ ఇంటూ ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐఏ ప్లస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ ప్లస్ బ్రష్ డ్రాప్ ఇంటూ ఐఏ ఇక్కడ ఈజీ ఇంటూ ఐఏ అంటే గ్రాస్ పవర్ డెవలప్డ్ అంటే ఒక మిషన్ లోని గ్రాస్ గ్రాస్ నెట్ రెండు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శాలరీ తీసుకున్నాం అనుకోండి గ్రాస్ శాలరీ నెట్ శాలరీ గ్రాస్ శాలరీ అంటే ఏంటి మన టోటల్ శాలరీ నెట్ శాలరీ అంటే ఏంటి కటింగ్ లన్ని పోని మిగిలింది వచ్చింది నెట్ శాలరీ అలాగే ఇక్కడ గ్రాస్ పవర్ డెవలప్డ్ ఇది జనరేటర్ లోపల నెట్ పవర్ అంటే బయట లోడ్ కి ఎంత వస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా ఇంత జనరేట్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ వాటర్ అనేది జనరేట్ అయింది కానీ లోడ్ కి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా ఒక ఎయిటీ నైంటీ ఉంటది ఈ కత్తిమాట అన్ని ఏంటంటే లాసెస్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఈజీ ఇంటూ ఐఏ అంటే గ్రాస్ పవర్ డెవలప్డ్ విఐఏ అంటే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అవుట్పుట్ దీన్ని నెట్ అంటారు నెట్ పవర్ అవుట్పుట్ ప్లస్ కాపర్ లాసెస్ అంటే ఆర్మేచర్ లో కండక్టర్స్ ఉంటాయి కదా కాపర్ ఉంటుంది సో దాని లాసెస్ ప్లస్ బ్రష్ డ్రాప్ తాలూకా లాసెస్ అనమాట ఇది ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా మీద మేబీ క్వశ్చన్ అడగకపోవచ్చు జస్ట్ ఇది మీకు సర్క్యూట్ తిరిగి ఐడియా ఉంటే ఈ ఫార్ములా మీరు ఈజీగా
EB into IA and gross mechanical power developed and motor. Okay. This is motor, this is generator. Next. Let me check. Mechanical power developed and EB into IA is equal to ये बहुत नहीं छोड़ने के लास्ट फार्मूला निचे EB इंटर ये इज़ कॉल्ड टू VIA माइनस IA स्क्वायर आरी माइनस BD आउट नहीं ब्रेस्ट ड्रॉप अन्य दे चल तो कूंट तक आप इट दिन ही मानों नेगलेट चाहिए था इधर नेगलेट चाहिए सेम टू अपन ये बहुत मैकेनिकल पावर डॉलर पर इज़ कॉल्ड टू V इंटर IA माइनस IA स्क्वायर � Condition for maximum mechanical power developed. Question Charles has already given. So, what is the DC mission? Maximum mechanical power developed is the condition. What is the condition? What is the condition? The PM is equal to V into IA minus IA square into RA. What is the difference between IA and IA? What is the difference between IA and IA? What is the difference between IA and IA? DPM by DIA is equal to V minus 2IA RA. इधर भी मैथमेटिक्स वालों डिफरेंसेशन प्रकार में चेस हैं हम अब उन आईए इज़ कोल्ड टेम ऑफ़ दी जीरो की परचेस होने को ना आईए इज़ कोल्ड वी बाय टू आर या होते थे सो एक ये आईए अंडे है टेंटे मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डॉलर पर इंदिरा करंट डंटा अंडे ये फॉर हमले ये लग मारता मैक्सिमम मैकेनिकल कंपर्सर के नोट चेस कोण दे वीडियो पहुँच चेसी बैकी एम ऑफ डेवलप्ड ये एट मैक्सिमम पावर डेवलप्ड इकड़ा मैक्सिमम पावर डेवलप आयें देख रहा बैकी एम फैंटों उन्नत अंटे ई बी इज़ कॉल्ड वी बे टू उन्नत अंटा सो एग्जाम ले अंटे अंटे टू ट्वेंटी वोल्स सप्लाई चम अपुरु मैक्सिमम मैकेनिकल इलाका नार्ड कुछ लेकिन एंटे मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डालो पहिए नहीं अकड़ा बैकी है मफ़ो वन टेन वोल्स होंगे वी अंतर अंतर हो इंतज़ाम होते टू ट्वेंटी वोल्स इधमें की तिपति पहला का नार्ड कुछ मेरा अलग डी ना बेसिक के एंटे बैकी है मफ़ यह तो मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डालो पर इज़िकल � सो अपने यहाँ मोड़ दी वी स्क्वायर पे फोर आ रही है इधर का फार्म है इधर पुरोर कार्टेगल है तो गुड पेट कौन है पीएम इज़ कॉल्ड मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डॉल्पर इज़ कॉल्ड टू वी स्क्वायर पे फोर आ रही है नेक्स्ट एफिशिएंसी चाले इम्पोर्टेंट एफिशिएंसी एंडे आउटपुट पे इनपुट � रेस्ट है पता नहीं, सो अंदर के डीसी में से निपुण कोड़ा मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डॉलर पर देख रहा मानो ऑपरेट चाहिए मु इन द कंडे एफिशिएंसी तक बहुत नहीं, ओके कहते कि मेरे को चुना मोड पॉइंट लो, ईबी मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डॉलर पर देख रहे ईबी जो कल वीबे टू अलग है मैक्सिमम मैकेनिकल अपने में चेपन सेल्फ एक्जेटेड हो सेपरेट लेक्जेटेड चेपन सेपरेट लेक्जेटेड एंड एंड चेपन हो सेपरेट का वेरा सोर्स नहीं चेक जेरेस नहीं था अतः सेल्फ एक्जेटेड को चेस अलग छोड़ने का डा संट मिशन तीस को ना संट एंड एंड प्यार अलग करने चाहते हैं चेपन इधे जनरेटर तारों को आर्मेचरो इरेंडु ब्रेस्सलो फील्ड वाइज निगु सीरीज़ लगा रखे हैं इस तरह इकट्ठे छोड़ देंगे जनरेटर लगे ईएमएफ जनरेटर होते हैं सो लोड ऐसे करंट आईएफ फ्लो होते हैं ये आईए एंड जैसे जैसे कौन सा आईएस है अंडर सेंटर फील्ड के अंदर कौन सा लोड के अंदर डिवाइड पड़ते हैं सो सेंटर फील्ड लोने रेसिस्टेंस एक कोंट जे आर्मेचर करंट आई है मत यंत्र इतना आर्मेचर करंट होंगे आ करंट मत तो सीरीज फीलिंग्स फ्लो होते हैं तो थ्रू सीरीज फीलिंग्स ही लोड करते हैं सो सीरीज फीलिंग के डंटे हैं तक्कु नंबर ऑफ ट्रांस होते हैं अतः करंट के आरे इंग कैपेसिटी एक्कु का बटे लॉग होंटा दो एरेंट तिक्की होंटा दान मट 
సో ఇక్కడ చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సెంటర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ తాలో రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వంద నుంచి రెండు వందల మధ్య ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా సిరీస్ ఫీల్డ్ అయితే పాయింట్ వన్ నుంచి వన్ ఓమ్ ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ పర్మనెంట్ గా అదే పక్కాగా ఇదే ఇంత వాల్యూ ఉంటుందని కాదు అప్రాక్సిమేట్ గా వన్ ఫిఫ్టీ ఉండొచ్చు వన్ ట్వంటీ ఉండొచ్చు అలాగే టూ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు అలాగే పాయింట్ వన్ ఉండొచ్చు పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఉండొచ్చు పాయింట్ వన్ 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 సిక్స్ ఉండొచ్చు ఎంతనే ఉండొచ్చు అనమాట అది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీకు ఆప్షన్స్ లోని సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది అని పది వంద రెండు వందలు పాయింట్ ఫోర్ అలాగే ఇస్తాడు సో తక్కువ ఉంటుంది సిరీస్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ రెసిడెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది అది సెంటర్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ రెసిడెన్స్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెంటర్ ఫీల్డ్ వైనింగ్ మేడ్ విత్ మోర్ టన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎక్కువ టన్స్ ఉంటాయి తిన్ వైర్స్ అంటే చాలా సన్నంగా ఉంటాయి అనమాట అది సిరీస్ వీల్ ఫైనింగ్ అనుకోండి ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ చాలా తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఉంటాయి థిక్ వైర్స్ అంటే లాగ్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ చెప్పాను కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి కుమ్లేటివ్ డిఫరెన్సల్ కుమ్లేటివ్ అంటే రెండు యాడ్ అవుతాయి డిఫరెన్స్ అంటే రెండు ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి చూడండి జనరేటర్ లో ఈఎంఎఫ్ అంటే జనరేట్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏది సాటిస్ఫై అవ్వాలి కండిషన్స్ ఫర్ బిల్డప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ అవ్వాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఓన్లీ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ మాత్రమే సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ సెపరేట్ లో ఎగ్జైటెడ్ అంటే మనం సప్లై సపరేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇవేం అవసరం లేదు దానికి ఈ కండిషన్స్ ఓన్లీ కూడా సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏం కాదు మ్యాగ్నటిక్ పోల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఎల్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట మనం ఐరన్ కోర్ తీసుకుని దానికి వైండింగ్ ప్లేస్ చేసి సప్లై ఇస్తే అది ఎల్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ బిహేవ్ చేసి మనకి ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ జాతక వినండి రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం అంటే మనం సప్లై ఇవ్వకపోయినా దాంట్లో కొద్దిగా చిన్న ఫ్లక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దాన్ని రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం అంటారు ఆ చిన్న ఫ్లక్స్ అనేది లేకపోతే మనకి వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ద ఫీల్డ్ టెర్మినల్స్ మస్ట్ బి ప్రాపర్లీ కనెక్టెడ్ టు ద ఆర్మేచర్ సచ్ దట్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫీల్డ్ కరెంట్ సుడ్ ఎయిడ్స్ ద ఇక్కడ ఏంటంటే యాడ్ అవడం ఎయిడ్స్ ద రెసిడ్యుల్ ఫ్లక్స్ ఇప్పుడు చూడండి మనం సెల్ఫ్ ఎక్సైటెడ్ కి వచ్చేసరికి చూసాం కదా ఇలా ఉంటుంది ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం ఇది ఇది సెంటర్ ఫీల్డ్ తాలూకా వైండింగ్ సో మనం ఏమనుకున్నాం రెసిడెన్షియల్ మ్యాగ్నటిజం అంటే ఇందులో కొద్దిగా మినిమం ఫ్లక్స్ అనేది ఉండాలి అలాగే ఇది మనం ఎప్పుడైతే ఆరంభించి కనెక్ట్ చేసామో ఈ ఫ్లక్స్ ఈ ఫ్లక్స్ యాడ్ అవుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యాడ్ యాడ్ అవుతూ ఉంటే కుమ్లేటివ్ ప్రాసెస్ కింద మనకి వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకళ్ళు రెండు అప్పో చేసుకుని అనుకోండి నలితే అయిపోయి జీరో అయిపోద్ది ఇప్పుడైతే ఫ్లక్స్ జీరో అయిపోయిందో ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవద్దు అవ్వదు అనమాట ఇది ఈ పా ఈ పాయింట్ తాలూకా మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వైనింగ్కి ఒక క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా పని దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉంటేనే వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది అనమాట అలాగే స్పీడ్ క్రిటికల్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఈ రెండు పనులు జాతి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫీల్డ్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి స్పీడ్ ఏమో ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే జనరేటర్ ఉంది దీన్ని రొటేట్ చేస్తుందని సెంటర్ ఫీల్డ్ దాని తాలూకా రెసిస్టెన్స్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు దీన్ని ఓసిసి ఏంటంటే దీనికి ఫీల్డ్ కరెంట్ కి జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ గీస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఈ చూడండి ఇక్కడ మనకు కరెంట్ జీరో ఉంది సో ఎగ్జైటేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు అయినా కానీ కొద్దిగా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూ చేయని చూసారా ఈ ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఇండ్యూ చదువుద్దు అంటే రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం వల్ల ఇండ్యూ చదువుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి జనరేటర్ తిప్పుతున్నాను దీంట్లో కొత్తగా రెసిడ్యుల్ మ్యాగ్నటిజం ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే ఒక టెన్ వోల్స్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వోల్స్ అయితే ఏమైంది ఈ టెన్ వోల్స్ వల్ల కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా సో ఆర్మెచ్డ్ కరెంట్ ఆర్మెచ్డ్ కరెంట్ ఏమవుద్ది అంటే దీంట్లో ఫ్లో అవుతుంది ఫ్లో అయ్యి ఫ్లక్స్ అనేది కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ రెసిడ్యుల్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ కి ఎప్పుడైతే కరెంట్ ఫ్లో అయిందో ఇంకొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఫ్లక్స్ అనేది క్రియేట
మనకి మిషన్ తాలూకా ఆఫ్ రియల్ రెసిడెన్స్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇంత జనరేట్ అవుతుంది వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఇగో ఇంత జనరేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ లైన్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది సో ఈ త్రీ అనే వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సో అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఫీల్డ్ రెసిడెన్స్ క్రికెట్ ఫీల్డ్ రెసిడెన్స్ కానీ తక్కువ ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ అది ఇదేంటి సెంటు మిషన్ కి ఇది సెంటు సిరీస్ కి వచ్చేసరికి సిరీస్ మనం ఇది ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం సో లోడ్ కనెక్ట్ చేయలేదు అనుకోండి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు కరెంట్ ఫ్లో అవ్వకపోతే ఫ్లక్స్ క్రియేట్ అవ్వదు సో సిరీస్ ఫీల్డ్ సిరీస్ జనరేట్ అయ్యేటంటే కంపల్సరీగా లోడ్ వేసే ఆన్ చేయాలి లోడ్ వేయకుండా మనం వోల్టేజ్ అనేది బిల్డప్ చేయలేము అనమాట ఇది ఇక్కడ వరకు టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ జనరేట్ ఏమి ఎలాగా మనకి జనరేట్ అవుతుంది జనరేట్ అవ్వడం గల కారణాలు ఏంటి ఏమేమి కారణాలు బాగోకపోతే జనరేట్ అవ్వదు జనరేట్ అవ్వాలంటే ఎటు ఎటు కావాలన్నది మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు ఏం డౌట్లు ఉంటే మటుకు మాకు మీరు కామెంట్ లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దిస్ ఈస్ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్